easy auto complete in road plug in a pine padati nama or auto complete panna kodiya search box every uruaka poronga rada in the video learning a terenjika porada model a google la poite easy auto complete in search panninga ungle model website lay easy auto complete plugin kana website varo idla guide in menu click panninga na ungle easy auto complete order plugin a download pandra the kana link kadaka in the download section kula ning in the zip file in a download and drop button kudathe ni a click panni download panikla in the zip file open money, that will be the files we will extract the project folder. We extract the project in the project coordinator. Assets in the folder, easy auto complete in the folder, we will extract the files. If you open the VS Code Editor, we will open the project in the Assets folder, easy auto complete in the folder, we will extract the files in the folder. If you have a controller, you can create a controller. That's why you can create a controller. That's why you can create a controller. Now, we have a controller file. We can create an index function. We can load a view. We can load a view. We can load a view. We load a view. We can load a view. We can load a view. We can load a view. In the home and review one of views folder la uru aki agano Adhanala views folder kula poyitu New file onu kututu Adhanala home and review file na create pannik ra Home file kula nama oru template pine padutta pora Anna rumbo periya template illa Oru chinna div uda adhanala poda pora Oru input element nama kondu varo In the input element oda type ondhu text Adhukku oru id onu kututu ra adhu search box enra oru id In the div uga kira evay nama oru script poda pora that's why I open the script. But if you want to use the script, we will include the scripts in the CSS file. That's why we have the assets in the auto-complete CSS and JS file. This is the easy auto-complete CSS and easy auto-complete JS file. This is the first thing I have to use the style sheet. This is the first thing I have to use. Base URL अपडेंट रा मेथड है ना पाइन पढ़ते रहे। इन्द मेथड ओर कोडिंग नेटर मेथड मत्रुम इधो ओर URL हेल्पर ओर मेथड इन्द दाला। अंद हेल्पर आना मौ इन्द कंस्ट्रक्टर कुला लोड पनेर कुनो। अनाला दिस लोड हेल्पर अपडेंट रे इन्द मेथड कुला ना URL रा इन्द हेल्पर क्लास ओर नेम कुड़ते करा। इधो कुड़कला ना य अर्थात् स्क्रिप्ट फाइल में इंक्लूड पढ़ना हो अर्थात् अलग स्क्रिप्ट टाइप कुल्ला सोर्स कुल्ला ना बेस यूआरएल कुड़ तक रहा है आदु कुल्ला एसेट्स इजी ऑटो कंप्लीट कुल्ला इन्दर जेक्वेरी ओड़ा इजी ऑटो कंप्लीट ओड़ा जेएस फाइल इन्दर एंड फाइल में ना मैं पे इंक्लूड पनी टो Anak itu juga ada beberapa CSS file yang umpo ada bentuk dergi. Yang nak kira kerana ini input itu urusila design gal tevo pada de. Adalah ini easy auto complete order theme center CSS itu na include pandra. Anala style sheet include pani. Ini adalah kula easy auto complete dot themes abdin dera CSS file include pani ta. Nama plugin kana file sila include pani to. Anak plugin balas ini nana nama lgi jQuery in library tevo pada de. Anu jQuery library ni ngan directa beri tukla abdi lana na ini download section le, orang lgi kira yang kudu terka angga. Ini ur CD and link, ini JS file ni ngan local le save pani kla, alah di directa mu URL andi use pani kla. Kira script kula nama jQuery ya pain beratron. Adala select ara, nama ur element select pana poro. Aduk id வெச்சி பயன் படுதுதுக்காக ash பயன் படுதுக்கிறேன் அந்த id ஏன் நம்ம குடுத்துக்குறோம் இப்பு கடைச்ச இந்த elementல நம்ம் ஒரு function call பண்ணப் போரும் அதுதா easy auto complete அப்படியின்ற இந்த function இது மேல் இருக்கு நம்ம plugin ஓட ஒரு function இந்த name convention ஓடதா நம்ம பயன் படுத்து நாம் வேறு name நீங்க எதாது பயன் படுத்தினீங்கள இப்போம் மேர் இந்த AutoComplete ஒரு சில options குடுக்கப் போரும் அன்னால் Variable Options நோன் கிரியேட் பணிக்கிறேன் அதுக்குள்ள ஒரு JSON Object குடுக்கப் போரும் அந்த JSON Object குள்ள ஒரு field நமோ Data அன்று ஒரு field கிரியேட் பணிக்கிறோம் அந்த data குள்ள ஒரு JSON அரை குடுக்கிறோம் அந்த அரையில் மூனு கலர் குடுக்கிறோம் Green, Blue, Matrum, Red நாம் இந்த easy auto complete call பண்டு இந்த functionல் ஒரு argument பாச் பண்ணப் போரும் அப்போ இந்த options எல்லாம் easy auto completeல வந்திரும் ஆனா இந்த easy auto complete மேல செய்யினானா நாம் ஒரு தவற செரிசெய்சாவனும் இங்க மேல scriptல 
இங்கே டைப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு கொடுத்துருக்கு ஆனால் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணுறது ஆட்டோ கம்ப்ளீட்டோட ஒரு ஜே கோரி ஃபைலை அதனால் அங்கே டைப் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ன்றதை எடுத்துடுறோம் இப்போ போய் உங்களோட ஹோம் கண்ட்ரோலர் ஆக்சஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வியூ பேஜ் வரும் இந்த வியூ பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்புட் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இன்புட் பாக்ஸுக்கு ஒரு சில டிசைன்ஸை கொடுப்போம் அப்போ தான் உங்களால் அதை தெளிவாக பார்க்க முடியும் அதனால் இந்த டிவில் ஒரு ஸ்டைல் கொடுத்துக்கிறேன் மார்ஜின் லெஃப்ட் கொடுத்தோடனே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பிக்சல் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இந்த டிவ் பேஜுக்கு நடுவில் வந்துடும் அதுக்கடுத்து இதுக்குள்ளே ஒரு ஹெட்டிங் கொடுத்துக்கிறேன் ஆட்டோ கம்ப்ளீட் சர்ச்சுன்ட்டு இப்போ உங்களால் இந்த இன்புட் பாக்ஸை தெளிவாக பார்க்க முடியும் இப்போ இதுக்குள்ளே ஒரு வேர்டு டைப் பண்ண உடனே கீழே இருக்கிற லிஸ்டிங்லாம் வரும் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம இந்த ஸ்கிரிப்டை லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இங்கே கீழே கொடுத்த இந்த ஆப்ஷன்ஸ் தான் ஆனால் நம்மளுக்கு இப்படி டேட்டா தேவைப்படாது நம்மளுக்கு அஜாக்ஸ்லேருந்து எல்லா டேட்டாவும் வரணும் நம்ம ஒவ்வொரு வேர்டை டைப் பண்ணும் போதும் சர்வர் நம்மளுக்கு ஒரு சில வேர்டை மேட்ச் பண்ணி அதுக்கான டேட்டாவை கொடுக்கணும் அதுக்கு நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன்ஸில் இருக்கிற இந்த டேட்டா ஃபீல்டை மொத்தமாக ரிமூவ் பண்ணுங்கள் இதில் யூஆர்எல்னு ஒரு ஃபீல்டை கொடுங்க அதோட வேல்யூவே ஒரு கால்பேக் ஃபங்க்ஷன் தான் இந்த கால்பாக் ஃபங்க்ஷனில் நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்கியூமெண்ட் கிடைக்கும் அதுதான் கொரி இந்த கொரின்றது நம்ம டைப் பண்ணுற அந்த வேர்ட் அந்த இன்புட் பாக்ஸ்லேருந்து அது எடுத்து கொடுக்கும் இந்த வேர்டை நம்ம ஒரு யூஆர்எல்லில் ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் இந்த யூஆர்எல்ல நம்ம ரிட்டர்ன் பண்ணால் தான் இந்த ஆட்டோ கம்ப்ளீட் அந்த யூஆர்எல் ஆக்சஸ் பண்ணி டேட்டாவை வாங்கும் இந்த ஸ்ட்ரிங் தான் நம்ம கால் பண்ண போகிற யூஆர்எல் இதில் ஹோம்ன்ற கண்ட்ரோலரில் கண்ட்ரின்ற மெத்தடில் நம்ம ஒரு பேராமீட்ரு அனுப்புகிறோம் அதுதான் கொரின்ற பேராமீட்ரு அதில் நம்ம மேலே வாங்கின அந்த கொரின்ற அந்த கால்பேக் ஃபங்க்ஷனில் கிடைக்கிற அந்த கொரி வேல்யூவை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்போ ஒவ்வொரு வேர்டும் இந்த யூஆர்எல்லுக்கு இந்த கொரின்ற வேல்யூவோட போகும் இப்போ கிடைச்ச இந்த யூஆர்எல்ல இந்த ஈஸி ஆட்டோ கம்ப்ளீட் நம்ம டைப் பண்ணும் போதெல்லாம் கால் பண்ணோம் கால் பண்ணுற அந்த யூஆர்எல் இருந்து தான் நம்மளுக்கு ஜேசன் டேட்டாவாக வேல்யூஸ் எல்லாம் கிடைக்கும் அது சர்வர் நம்மளுக்கு அனுப்ப வேண்டிய விஷயம் அதை நம்ம அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு டேட்டா கிடைச்ச உடனே அதில் இருக்கிற வேல்யூஸை மட்டும் கீழே காட்டுறதுக்கு நம்ம கேட் வேல்யூன்ற ஒரு ஃபீல்டை பயன்படுத்தணும் இதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம ஜேசன் டேட்டாலேருந்து எந்த வேல்யூவை மட்டும் லிஸ்ட்டில் கம்மி போகிறோமோ அதுக்கான ஃபீல்டு நேம் மட்டும் கொடுக்கணும் இதை சேவ் பண்ணிவிட்டு ப்ரௌசரில் போய் ரிஃப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் டெவலப்பர் டூல்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதில் நெட்ஒர்க் டேப் வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆட்டோ கம்ப்ளீட் பாக்ஸுக்குள்ள என்ன நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலும் அங்கே ஒரு ரிக்வஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கும் நெட்ஒர்க் டேப்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு அஜாக்ஸ் ரிக்வஸ்ட் ஒவ்வொரு வேர்டுக்கானவும் ஒவ்வொரு எழுத்துக்காகவும் போன ரிக்வஸ்ட் ஆனால் எல்லாமே ஃபோர் நாட் ஃபோர் ஸ்டேட்டஸில் வந்திருக்கு காரணம் என்னென்னா இந்த யூஆரில் இன்னும் நம்ம உருவாக்கலை இதில் நீங்கள் எந்த ரிக்வஸ்ட்டோட ரெஸ்பான்ஸை பார்த்திங்கனாலும் உங்களுக்கு ஃபோர் நாட் ஃபோர் பேஜ் பவுண்டுன்ற இந்த எரர் தான் வந்திருக்கும் ஏன்னா கோடிங் நெட்ஒர்க்குள்ளே இந்த யூஆர்எல் இல்லவே இல்லை அப்படின்னு காட்டுது அப்போனா இந்த கண்ட்ரோலருக்குள்ளே நம்ம இந்த மெத்தடை நம்ம உருவாக்கணும் அப்புறமா தான் இந்த ரிக்வஸ்ட் டேட்டாவை கொண்டு வரும் இப்போ பேக் அண்டுக்கான நேரம் நம்ம கோடிங் நெட்ஒர்க் ப்ராஜெக்ட்குள்ளே போய்ட்டு நம்மளுடைய கண்ட்ரோலருக்குள்ளே ஒரு மெத்தடை உருவாக்கணும் ஹோம் கண்ட்ரோலரில் அதில் கண்ட்ரின்ற ஒரு மெத்தட் தான் நம்ம கால் பண்ணுற மெத்தட் இந்த கண்ட்ரி மெத்தட்குள்ளே நம்ம ஒரு கொரின்றதை வாங்குகிறோம் கரெக்டாக அதுக்கு நம்ம கேட் ரிக்வஸ்ட்டில் தான் அதை வாங்குறதால நம்ம கொரின்ற ஒரு வேரியபிளுக்குள்ளே திஸ் இம்புட் கெட் அப்படின்ற கெட் மெத்தடில் வரக்கூடிய வேல்யூக்களை வாங்குகிற இந்த ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்துகிறோம் திஸ் கெட்குள்ளே நம்ம வாங்குகிற பேரமீட்டரோட நேம் கொரி ஏன்னா கொரியில் தான் நம்ம அங்கே அஜாக்ஸ் கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அப்போது கொரின்ற வேல்யூ கிடச்ச உடனே நம்ம இந்த கொரிக்கான டேட்டா எல்லாம் வாங்கணும் கண்ட்ரி லிஸ்ட் எல்லாம் வாங்கணும் நம்மளுக்கு கண்ட்ரி லிஸ்ட்டை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு மாடல் உருவாக்கணும் மாடல்ஸ் ஃபோல்டரில் கண்ட்ரி அண்டர் ஸ்கோர் மாடல் டாட் பிஹெச்பின்னு ஒரு ஃபைலை உருவாக்கிக்கிறேன் இந்த மாடல் ஃபைல்குள்ளே தான் நம்ம இப்போ ஒரு மாடல் ஃபங்க்ஷனை க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃபங்க்ஷனோட நேம் என்னென்னா கெட் கண்ட்ரிஸ் பை நேம் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நேம்ன்றது நம்மளுடைய கொரி தான் இப்போ நம்ம டிவி பில்டரை பயன்படுத்தி ஒரு டேட்டாவை ரிட்டர்ன் பண்ண போகிறோம் ரிட்டர்ன் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுத்து நம்ம அதுக்கடுத்து திஸ் டிபி அதில் முக்கியமாக ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று இருக்குது அதுதான் லைக்ன்ற ஃபங்க்ஷன் இந்த கொரி பில்டர் நம்மளுடைய கோடிங் நெட்டில் எந்த வேர்டை மேட்ச் பண்ணுற போகிறோமோ அந்த மேட்ச்க்கான கொரி பில்டர் இது அதுக்கு முதல் பேராமீட்டாக நம்ம கொடுக்க வேண்டியது டேபிளில் எந்த காலமாக நம்ம மேட்ச் பண்ண போகிறோம் நேம்ன்ற காலம
இதுக்குள்ளே இருக்க வேல்யூஸை மேட்ச் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு டேட்டாஸ் கிடைக்கும் இப்போ இந்த மாடல் வேலை செய்யணும்னா நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட்குள்ளே மாடலை லோட் பண்ணணும் முதல்ல அதனால் திஸ் லோட் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய கண்ட்ரீஸ் மாடலை லோட் பண்ணுறேன் கண்ட்ரி அண்டர் ஸ்கோர் மாடல் இதுதான் இந்த மாடலோட நேம் மாடல் வேலை செய்கிறதுக்கு மாடல் மட்டும் லோட் பண்ணால் பற்றாது டேட்டா பேஸையும் நம்ம லோட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அதனால் இந்த மாடலுக்கு மேலேயே திஸ் லோட் டேட்டா பேஸ்ன்ற இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொடுத்து டேட்டா பேஸையும் லோட் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ தான் நம்மளால் டேட்டா பேஸை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பிஹெச்பி மைன்பீனில் போயிட்டு புதுசாக ஒரு டேட்டா பேஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் மை டிபின்றது தான் அந்த டேட்டா பேஸோட நேம் இப்போ இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே நான் ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ண போகிறேன் கண்ட்ரீஸுங்கிறது தான் அந்த டேபிள் நேம் ரெண்டே ரெண்டு காலம் தான் அதில் இருக்க போகுது ஐடி மற்றும் நேம் ஐடி அப்புறம் நேம் இதில் இந்த ஐடின்றது ஒரு இன்டீஜர் அது ஒரு ப்ரைமரி கீ அதனால் ஆட்டோ இன்க்ரிமெண்ட் கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து நேம்ங்கிறது ஒரு வேர் கேர் ஃபிஃப்டி தான் கேரக்டரோட லிமிட் இப்போ நான் இந்த ரெண்டு காலம் வச்சு கண்ட்ரீஸ்ன்ற டேபிளில் உருவாக்கிட்டேன் இப்போ இதுக்குள்ளே நம்ம டேட்டாவை இம்போர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நான் எஸ்கியூல் குவரியை வச்சு நான் இம்போர்ட் பண்ண போகிறேன் இந்த கண்ட்ரீஸ்க்கான டேட்டாவை தேடுறதுக்கு நீங்கள் ஹச்டிஎம்எல் கோட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் கண்ட்ரீஸ்க்கான டேட்டாவை சர்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதில் நீங்கள் எந்த காலம் மட்டும் வேணுமோ அந்த காலம் மட்டும் எடுத்துக்கலாம் நம்மளுக்கு தேவையானது ரெண்டே ரெண்டு ஃபீல்டு தான் ஒன்று ஐடி இன்னொன்று கண்ட்ரியோட நேம் மீதி எல்லாம் தேவையில்லாதது இப்போ இந்த கண்ட்ரியோட நேம் ஃபீல்டை நம்ம மாற்றணும் அதனால் நம்மளுடைய நேம் ஃபீல்டு வெறும் நேம் தான் அதனால் நேம்ன்றதை மாற்றிக்கிட்டு இங்கே எந்த ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் ஜென்ரேட் பண்ண போகிறீங்க டேட்டா நீங்கள் எந்த ஃபார்மேட் வேணால் எடுத்துக்கலாம் நான் எஸ்கியூஎல் தான் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இந்த எஸ்கியூஎல் எடுத்து நான் காப்பி பண்ணிக்கிட்டு அப்படியே போயிட்டு நான் இந்த பிஹெச்பி மைனில் இருக்க இந்த எஸ்கியூஎல் கொரியில் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு எல்லா டேட்டாவும் இம்போர்ட் ஆகிடும் இப்போ இந்த டேபிளுக்குள்ளே போய் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கான டேட்டாவும் உள்ளே இருக்கும் வியூ ஆல் கொடுக்குறேன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எல்லா கண்ட்ரீஸ்க்கான டேட்டாவும் உள்ளே இருக்குது இத்தனை கண்ட்ரீஸையும் நம்ம சர்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு மறக்காமல் உங்களுடைய டே டேட்டா பேஸ் கான்ஃபிகரேஷனில் உங்களுடைய டேட்டா பேஸோட நேமை கொடுக்க மறந்துடாதீங்க இப்போது மாடல் நம்மளுக்கு டேபிளில் இருந்து டேட்டாவை எடுத்து கொடுத்துரும் இந்த டேட்டாவை நம்ம இப்போது ஜேசன் டேட்டாவாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் ஜேசன் என் கோடுன்ற பிஹெச்பி ஃபங்க்ஷனை பயன்படுத்தணும் இந்த பிஹெச்பி ஃபங்க்ஷன் அரே டேட்டாவை ஜேசன் டேட்டாவாக என் கோட் பண்ணிடும் இதுக்குள்ளே நம்ம கண்ட்ரீஸ் அண்டர் ஸ்கூல் டேட்டான்னு கொடுத்த உடனே நம்மளுக்கு ஜேசன் டேட்டா கிடச்சிரும் அதை நம்ம எக்கோ பண்ணால் மட்டும் போதும் இப்போ உங்கள் மாடலில் போயிட்டு லைக்குன்ற ஃபங்க்ஷனில் நம்ம மூணாவது பேராமீட்ரு ஒன்று கொடுக்கலாம் இப்போ உங்கள் மாடலுக்குள்ளே போயிட்டு லைக்குள்ளே மூணாவது ஆர்குமெண்ட் ஒன்று கொடுக்கலாம் அதுதான் பிஃபோர் இது உங்களுடைய மேட்சை வைல்ட் கார்டுக்கு கொடுக்கும் அப்போது உங்களுடைய ஸ்ட்ரிங்குக்கு முன்னாடி எந்த ஸ்ட்ரிங் இருந்தாலும் அது கண்டுக்காது நீங்கள் தேடுற ஸ்ட்ரிங் என்னவோ அது கடைசியில் இருக்கும் இதுதான் வைல்ட் கார்டை முன்னாடி கொடுக்குறது அதனால தான் பிஃபோருன்னு நம்ம கொடுக்குறோம் ஒருவேளை இந்த இடத்துல நீங்கள் ஆஃப்டர்னு கொடுத்தீங்கன்னா வைல்ட் கார்டை உங்களுடைய மேட்ச் பண்ணுற அந்த ஸ்ட்ரிங்குக்கு அடுத்து கொடுக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறது தான் முதல்ல மேட்ச் ஆகும் அதுக்கு அடுத்து வர ஸ்ட்ரிங் எதுவாக இருந்தாலும் அது கண்டுக்காது இப்போ இந்த வைல்ட் கார்டு ரெண்டுமே தேவைப்படும் முன்னாடி பின்னாடி நீங்கள் மேட்ச் பண்ண நினச்சிங்கன்னா போத்துனு கொடுக்கலாம் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முன்னாடி பின்னாடி எந்த வேல்யூஸ் இருந்தாலுமே அது மேட்ச் பண்ணி கொண்டு வரும் ஆனால் இந்த மாதிரி மூணாவது ஆர்குமெண்ட் நீங்கள் போத்துன்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அதை கொடுக்காமலே இருக்கலாம் ஏன்னா டிஃபால்ட்டாகவே அது ரெண்டு கேஸையும் மேட்ச் பண்ணி தான் கொண்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ உங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் அந்த இன்புட் பாக்ஸில் எந்த கண்ட்ரி நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதோட நீங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி சர்ச் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அஜாக்ஸ் டேட்டா போகிறது இந்த சைடில் நெட்ஒர்க் ஆப்பில் தெரியுது பாருங்கள் இப்போது இதில் ஒவ்வொரு டேட்டாவுக்கும் நீங்கள் ஒரு ஐடி மற்றும் நேம் ஜேசன் டேட்டாவாக கொண்டு வந்துட்டுருக்கீங்க இதில் நீங்கள் இந்த வேல்யூஸில் நீங்கள் நேமுக்கு பதிலாக ஐடியை கொண்டு வரணும்னு நினச்சிங்கனாலும் கொண்டு வரலாம் அதுக்கு ஆப்ஷன்ஸில் கெட் வேல்யூவில் நீங்கள் வேல்யூவாக ஐடின்னு கொடுத்தாலே போதும் உங்களுக்கு ஐடிஸ் மட்டும் வரும் இந்த கண்ட்ரிக்கான ஐடிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா குவரியில் நம்ம எந்த கண்ட்ரியோ அந்த கண்ட்ரி
நீங்கள் அதுக்கு இன்னொரு ஒரு ஃபீல்டை இந்த ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே வச்சுக்கணும் அதுதான் லெஸ்ட் இந்த லெஸ்ட்குள்ளே ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட் ஒன்று கொடுக்குறோம் அந்த ஜேசன் ஆப்ஜெக்ட்டுக்குள்ளே நம்ம ஒரு ஆன் செலக்ட் ஐட்டம் ஈவெண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு ஃபீல்டை கொடுக்கணும் அதுக்கு வேல்யூவாக நம்ம ஒரு கால் பேக் ஃபங்க்ஷனை கொடுக்குறோம் அந்த ஃபங்க்ஷனில் நம்ம ஒரு வேரியபிளை டிக்ளேர் பண்ணிக்கிறோம் அந்த வேரியபிள் பேர் ஐடி இந்த ஐடியில் நம்ம ஜேக்யூரியோட செலக்டாரை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த செலக்டாரில் எந்த ஆட்டோ கம்ப்ளீட் பிளக்கின்னோட எலிமெண்ட் எடுக்க போகிறோமோ அந்த எலிமெண்ட்டோட ஐடியை கொடுக்கணும் நம்ம சர்ச் பாக்ஸுன்ற இந்த இம்போர்ட்லேருந்து தான் எடுக்க போகிறோம் அதனால் அதை ஐடி கொடுத்துக்கிறேன் அதில் டாட் கெட் செலக்டட் ஐட்டம் டேட்டா அப்படின்ற மெத்தடை கால் பண்ணி அதுக்குள்ளே நம்மளுக்கு ஒரு டேட்டா ரிட்டர்ன் ஆகும் அதில் நம்ம கால் பண்ண வேண்டிய ஃபீல்டு என்னென்னா டாட் ஐடி ஏன்னா செலக்ட் பண்ண டேட்டாவில் நம்மளுக்கு ஐடின்ற ஃபீல்டுக்கான வேல்யூ தான் தேவைப்படுது அதனால் ஐடி கொடுத்துக்கிறோம் எப்போல்லாம் நம்ம ஒரு ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுறோமோ அப்போது இந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ அசன் ஆகிடும் அதுதான் அந்த ஐடி அதை நம்ம அலர்ட் பண்ணி கூட பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு ஹிடன் இம்போர்ட்லேயும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ஒரு ஹிடன் இம்போர்ட் வைக்கிறோம் அதுக்கு சர்ச் பாக்ஸ் ஐடி அப்படின்ற ஐடி நம்ம வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த ஹிடன் இம்போர்ட்டில் நம்ம மேலே வாங்கினா அந்த ஐடின்ற வேரியபிளோட வேல்யூவை இந்த இம்போர்ட்டோட வேல்யூவாக கொடுக்குறோம் இப்போ ப்ரௌசரில் போயிட்டு நம்ம இந்த ஆப் ஆட்டோ கம்ப்ளீட் சர்ச் பாக்ஸில் நம்ம ஒரு வேல்யூவை சர்ச் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த கண்ட்ரியை செலக்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு அந்த ஐடி அலர்ட் அடிக்கும் ஏன்னா நம்ம எழுதி வச்சுருக்கிற அந்த ஈவெண்ட் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம இந்த அலர்ட் எடுத்துருவோம் இப்போ இந்த ஐடி இந்த ஹிடன் இம்போர்ட்டில் ஸ்டோர் ஆகுதான்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்தியான்ற ஆப்ஷனை நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ இதுக்கான ஐடி என்னுடைய ஹிடன் இம்போர்ட்டில் கண்டிப்பாக வேல்யூவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு வாட்டி நம்ம ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம செலக்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் நம்மளுக்கு ஐடி மாறிக்கிட்டே வரதை நீங்கள் கவனிக்கலாம் அங்கே பார்த்திங்கன்னா க மாறிக்கிட்டே வருது பாருங்கள் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் செலக்ட் பண்ணும் போதெல்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஆப்ஷனுக்கான ஐடியா உங்களுடைய கண்ட்ரோலருக்கு அனுப்பலான்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி தான் அனுப்ப முடியும் மொத்தத்தில் ஒரு ஆட்டோ கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த கோடெல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காகவே டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு கிட்டப்போட ரெப்பாசிட்டிவ் லிங்காக கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் அங்கே போய் அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் ஸ்ட்ரைப் பேமெண்ட் கேட்டவாக எப்படி இன்டெக்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கற்றுக்க போகிறோம்